আমরা যে পরিবেশে বসবাস করি সেই পরিবেশের আলো পানি মাটি বায়ু এগুলো আমাদের জীবনকে পরিচালিত করে পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদান আমাদের জীবনযাত্রা আমাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের যে সামাজিক জীবন প্রত্যেকটির উপর প্রভাব বিস্তার করে আর এই প্রভাব অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভাবগুলো দিনের পর দিন আমাদের যেই জেনেটিক বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মূল যে জায়গা থেকে আমাদের বৈশিষ্ট্যটার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সেই জেনেটিক রূপান্তর ঘটাতে পারে এবং এই যে পরিবর্তন এই যে পরিবেশের সাথে বা পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে আমাদের যে জেনেটিক পরিবর্তন বা আমাদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সেটা এত ধীর গতিতে সম্পন্ন হয় যে এক জীবনে আমাদের পক্ষে সেটা অনুধাবন করা সম্ভব না আমরা যদি আজকের একটি জীব এবং সেই জীবেরই উত্তরসূরিদেরকে যদি কয়েক হাজার বছর পরের তার অবস্থা যদি অনুধাবন করতে পারি বুঝতে পারি অথবা এক হাজার বছর আগে জীবটির কেমন অবস্থা ছিল আর আজকে কি অবস্থা আছে এই দুইটার মধ্যে যদি আমরা কম্পেয়ার করতে পারি তাহলেই আমরা এই পরিবর্তনটা সহজে বুঝতে পারব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সাথে আছে আমি দেওয়ান মোহাম্মদ ইয়াসির আরাফাত সহকারী অধ্যাপক প্রাণীবিদ্যা বিভাগ নব ভোজন আছে সরকারি কলেজ আজ আমি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এবং যথারীতি অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি কমন টপিক নিয়ে আমি আলোচনা করব একটি কমন বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হলো বিবর্তন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের যে পাঠ্য বইয়ের দশম অধ্যায় জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের দশম অধ্যায় এটা দুইটা পার্ট একটা অংশ ছিল জেনেটিক্স যেটা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করে ফেলেছি আর দ্বিতীয় অংশ যেটা বিবর্তন নিয়ে আমরা আজকে সেই বিবর্তনের পড়াটা শুরু করব পাশাপাশি অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী যারা আছো যারা জুলজি নিয়ে অনার্স পড়ছ তাদের অনার্স তৃতীয় বর্ষের প্রথম পত্র যেটা অর্থাৎ তেইশ একত্রিশ শূন্য এক ব্যাপার যেটা সেটা আমরা সেটাতেই তোমাদের বিবর্তন সম্পর্কিত পড়া আছে আমরা সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই বিবর্তনের প্রাথমিক কিছু কথা আমি শুরুতে বলব এবং সেই কথাটা হয়তো উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থী তোমাদের জন্য বলছি যে এই কথাটা আমি একটু হয়তো আমার কথাগুলো একটু বেশি হবে যেটা তোমাদের সিলেবাসের নাই কিন্তু আমি যেহেতু অনার্স তৃতীয় বর্ষের জন্য বিষয়টি একই রকমের বিষয় আছে সেই জন্য আমি হয়তো এখানে একটু বেশি কথা বলবো তোমরা শুনলে তোমাদের এটা ক্ষতি হবে না আর দ্বিতীয় অংশে গিয়ে আমি আজকেই এই লেসন এর মধ্যেই আমি আলোচনা করব বিশেষ করে ল্যামার্কিজম নিয়ে তো ল্যামার্কিজমটা কমন অনার্সের শিক্ষার্থীদের জন্য আছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য আছে আর বিবর্তনের প্রাথমিক কথাবার্তা তো সবার জন্যই লাগবে আমরা একটা বিষয় পড়তে গেলে প্রাথমিক সেটার ধারণাটা আমাদের তো অবশ্যই নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আজকে সেখান থেকে শুরু করব প্রিয় শিক্ষার্থী বৃদ্ধ আমি বলছিলাম বিবর্তন নিয়ে কথা বলছিলাম বিবর্তন যেটা আমরা ইভোলিউশন বলে থাকি এটা একটা সাধারণত এই বিবর্তন বা ইভোলিউশন কথাটা একটা ল্যাটিন শব্দ ইভোলিউটরি ইভোলোশিয়া ইভোলোশিও শব্দ থেকে আসছে শব্দ থেকে আসছে ইভোলসিও শব্দের অর্থ হলো মানে পরিবর্তন হওয়া বা যা কোনো কিছু থেকে উদ্ভূত হওয়া কোন কিছু থেকে উদ্বোধ হওয়া ইভোলসীয় শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছু থেকে উদ্বোধ হওয়া ইভোলসীয় শব্দ ইভোলসীয় শব্দের অর্থ হলো কোন কিছু থেকে উদ্বোধ হওয়া কোনো কিছু থেকে বেরিয়ে আসা এই যে উদ্বোধ হওয়া বেরিয়ে আসা বা জটিল কোনো কিছু থেকে প্যাচ খুলে যাওয়া আমরা এরকমও বলতে পারি প্যাচ খুলে যাওয়া বা পাক খুলে যাওয়া অর্থাৎ কোনো জটিল অবস্থা সরল অবস্থায় পরিণত হওয়া সরল অবস্থা কি আসলে বিবর্তনটা এমন একটা জিনিস এমন একটা প্রক্রিয়া যেটাতে কি হয় জীব একটা সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় যায় এবং ওই জটিল অবস্থায় তার আমি আবারও বলছি খেয়াল করো আমরা ইভোলিউশনের সত্তর অর্থ হলো উদ্বোধ হওয়া বা জটিলতা বা প্যাচ খুলে যাওয়া কিন্তু এই জটিলতা কোন জটিলতা আমরা দেখো খেয়াল করে দেখো আমি যদি একটা ডানা আমার থাকতো তাহলে আমি আকাশ উঠতে পারতাম 
ডানা দিয়ে আকাশে উঠতে পারতাম পাখিরা কত সহজে ডানা আকাশে উঠতে পারে প্রথম দিকে যে প্লেনগুলো আবিষ্কৃত হলো কত সহজ সরল ছিল সিম্পল একটা প্লেন ছিল যতই ক্রমান্বয়ে সময় যাচ্ছে ততই সেটা জটিল হচ্ছে কিন্তু তার কার্যকারিতা অনেক সহজ হচ্ছে অর্থাৎ গাঠনিক দিকে যতই জটিলতায় যাবে তার কার্যকারী দিকটা ততটা সহজ সাধ্য এবং সরল হবে বিবর্তনটা সেই রকম বিবর্তন কি করে একটা জীবকে সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থা নিয়ে যায় কি জন্য তার জীবন যাপন প্রণালীটাকে জটিল বা কঠিন বা প্রতিকূলতা থেকে সহজ সরল এবং প্রতিকূলতা মুক্ত করার জন্য যেই পরিবর্তনটা হয় সেটাকে আমরা বলছি বিবর্তন বিবর্তনের পেছনে অবশ্যই পরিবেশের ভূমিকা আছে আমরা আরেকটা শব্দ এখানে পাই যেটাকে আমরা বলি অ্যাডাপ্টেশন অ্যাডাপ্টেশন মানে অভিযোজন অভিযোজন মানে কি অভিযোজন মানে যেমন তুমি হয়তো শীত প্রধান দেশে এখন সাইবেরিয়াতে চলে গেলে প্রচন্ড ঠান্ডা হিমাঙ্কের নিচে টেম্পারেচার অতএব তুমি কি করবে সেখানে যাবে যাওয়ার পরে দেখা যাবে তোমার মধ্যে ঠান্ডা জনিত উপসর্গ দেখা দিবে জ্বর হতে পারে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে ঘর থেকে বের হওয়া যাওয়া যাওয়া যাবে না হ্যাঁ আমরা যে পরিবেশে অভ্যস্ত ওই পরিবেশটা আমাদের মানে আমাদের এই পরিবেশের মতো নয় অতএব আমরা ওইখানে স্বাভাবিকভাবে লাইফ লিড করতে পারব না তখন আমরা কি করব তখন দেখা যাবে এই আমরা থাক কিন্তু এই এই যে আমরা প্রতিকূলতাটার মধ্যে পড়লাম তখন কি করবো আমাকে বেঁচে থাকার জন্য আমাকে বাইরে যেতে হবে শীতের ভিতরে এটা বরফের ভিতরে আমাকে চলাফেরা করতে হবে করতে করতে একটা সময় আসবে তখন আমি ওই পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে যাব প্রতিটা জীবই এইভাবে তার প্রতিকূলতাটাকে প্রতিবন্ধকতাটাকে থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে তাকে পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি মানিয়ে নেওয়াটা হলো অ্যাডাপ্টেশন আর অ্যাডাপ্টেশনটা যখন ধীরে ধীরে প্রজাতিতে প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্ট্যের মতো হয়ে অ্যাডাপ্টেশনটা তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আকারে হয়ে যায় এবং পরবর্তী প্রজন্মে সেই বৈশিষ্ট্যটা দেখা গেছে যে মূল যে প্রজাতিটা ছিল সেটা যেমন টিকে থাকলো তার পাশাপাশি দেখা গেছে বা সেই প্রজাতি থেকে মূল যে প্রজাতি যে বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আরেকটি জীব তখন আমি আর আগেরটার সাথে এটাকে আমি আর একই পাল্লায় একই দলে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না তখনই আমি এটাকে একটা ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব হিসাবে অভিহিত করব এটি বিবর্তনের মূল চাবিকাঠিটা এই জায়গায় আছে অর্থাৎ এইটাকে আমরা বিবর্তনের হাতিয়ার বা বিবর্তন হিসাবে আমরা দেখে থাকি একজন ব্রিটিশ দার্শনিক সবাই তোমরা নাম জেনে থাকবে হার্ভার্ড স্পেন্সার নামক একজন ব্রিটিশ দার্শনিক তিনি কিন্তু প্রথম এই ইভোলেশন শব্দটা আঠারোশো বাহান্ন সালে তার একটা লেখা তার একটা প্রবন্ধের মধ্যে তিনি প্রথম এই ইভোলেশন শব্দটা ব্যবহার করেন কিন্তু দেখা গেছে আরেকটা তথ্য পাওয়া যায় একজন জার্মান বিজ্ঞানী সম্পর্কে জানা যায় যার নাম হলো ফন হেলার এই ফন হেলার নামক একজন জার্মান দার্শ জীববিজ্ঞানী উনি ছিলেন হার্ভার্ড স্পেন্সার ছিলেন ব্রিটিশ দার্শনিক আর ফন হেলার তিনি একজন জার্মানের জন্য জীববিজ্ঞানী তিনি সতেরোশো চুয়াল্লিশ সালে তার একটা লেখায় তিনি সর্বপ্রথম ইভোলেশন শব্দটা ব্যবহার করেন সেটাও তো এই ইভোলেশন শব্দটা যিনি ব্যবহার করুক না কেন আমরা বিশেষ করে একজন বিজ্ঞানীকে যিনি ইভোলেশন সম্পর্কে প্রকৃতির এই পরিবর্তন নিয়ে প্রথম কথা বলেছেন অ্যাম্পিডোক্লিটস যিনি অ্যারিস্টিকলের বহু আগে এই অ্যাম্পিডোক্লিটস কী করেছেন তিনি প্রথম বিবর্তনের ইভোলেশন শব্দটা ব্যবহার করেন সরি ইভোলেশন নিয়ে কথা বলেন ইভোলেশন শব্দটা যদিও তখনও প্রচলিত ছিল না কিন্তু তিনি তাকে আমরা অ্যাম্পিডোক্লিটসকে আমরা বিবর্তনবাদের জনক বলে থাকি তিনি তিনি প্রথম বিবর্তন নিয়ে কথা বলেছেন কারণ তিনি বলেছেন যোগ্যতমের আকস্মিক সৃষ্টি এবং অযোগ্যের বিলুপ্তি তিনি প্রথম এই স এই একটা তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন যে তত্ত্বের মূল কথাই ছিল যে যোগ্যতম যারা তারা টিকে থাকবে আর যারা অযোগ্য সেটা আমরা এখনো জানি আমরা এখনো জানি যার যোগ্যতা আছে সেই পরিবেশে প্রতিষ্ঠিতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর এই যোগ্যতা অর্জনের জন্যই কিন্তু যুদ্ধ আমাদের মধ্যে এই যে পড়াশোনা আমরা এই পড়াশোনাটা করি কেন করি আমরা যাতে যোগ্য হিসাবে টিকে থাকতে পারি তাহলে এই এখানেও কিন্তু বিবর্তিত হওয়ার জন্য পরিবেশে টিকে থাকার জন্য আমরা সংগ্রাম করে যাচ্ছি বিবর্তনের মূল কথা যেখান থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ অ্যাম্পিডো ক্লিটস যেখান থেকে বিবর্তনের ধারণাটা আমাদের মধ্যে নিয়ে আসেন সেখানে তার মূল কথাই ছিল যোগ্যতমরা কি করবে টিকে থাকবে আর অযোগ্য যারা আছে তারা হঠাৎ করে একদিন দেখা যাবে যে তার অস্তিত্ব আর পৃথিবীতে নেই 
তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা বিবর্তন বাদের কথাটা আসছি যাই হোক এবার আসি আমরা আমাদের মূল কথায় চলে আসি তা এইভাবে আমরা বিবর্তন নিয়ে আমরা দেখি তার পরবর্তীতে তো আমরা দেখবো যে ডারুইনের লেখা আমরা বিবর্তনবাদের আধুনিক বিবর্তনবাদে আমরা দেখবো যে ডারুইনের অবদান এটা অনস্বীকার্য ডারুইনের যেই অরিজিন অফ স্পিসিস বা মিনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশন যে বইটা আছে সেটাকে আমরা বিবর্তন বিদ্যার আমরা বাইবেল হিসাবে আমরা বলি তিনি প্রথম যদিও সেই অ্যাম্পিডোক্লিস তারপরে অ্যারিস্টাটাল আরও ভূফন তারা বিবর্তনবাদ নিয়ে কাজ করেছেন কিন্তু তা তারপরও দেখবো যে আমরা এখানে মূলত ডারউইনের কথাটা এখানে না বললেই না কারণ আধুনিক আমরা যখনই বিবর্তন শব্দটা ইভোলিউশন শব্দটা এবং ডারউইন অনেকটা সমর্থক হয়ে গিয়েছে আমরা ডারউইনিজম নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন আমরা সেই বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসব এই ছাড়া তোমার আমরা যেটা বলেছিলাম যে অ্যাম্পিডোক্রিসের কথা তারপরে ডেমোক্রিটাসের কথা ডেমোক্রিটাসের কথা হচ্ছিল যে শরীরের যে অঙ্গটা যে পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয় শরীরের অঙ্গগুলো পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়ে সেগুলো টিকে থাকে আবার দার্শনিক অ্যারিস্টোটেল বলেছিলেন যে যে নিম্নস্তরের জীব কতগুলো নিয়মিত নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে উচ্চতর জীবে রূপান্তরিত হয় তার মানে অ্যারিস্টোটেল অ্যারিস্টোটেল এমন একজন বিজ্ঞানী যার অবদান জীব বিজ্ঞানের জীব বিজ্ঞান না বিজ্ঞানের প্রতিটা ক্ষেত্রে রয়েছে ঠিক একইভাবে জীব বিজ্ঞানও তার অবদান রয়েছে আমরা জানি জীব বিজ্ঞানের জনক হলো অ্যারিস্টোটলকে আমরা বলে থাকি তার আগে কি কেউ জীব বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলে নাই বলেছে কিন্তু ডারুই সরি অ্যারিস্টোটল যতটা করে গিয়েছেন অন্য হয়তো কেউ অতটা অতটা নিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারেননি যে জন্য আমরা তার ভূমিকাটা দেখি এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে তা বিবর্তনের যেই ধারণা সেখানেও দেখা গেছে অ্যারিস্টোটেলের ভূমিকা আছে ভূফনের কথা চলে আসতেছে ভূফন তিনিও কিন্তু এই পরিবর্তিত জীবের মানে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবেরা যে পরিবর্তিত হয়ে টিকে থাকে সেই কথা বলেছেন তার পরবর্তীতে আমরা যেটা এখন পড়ব আধুনিককালে এসে দেখা গেছে আমরা ল্যামার্কের কথা বলছি চার্লস ডারউইনের কথা বলছি হুগো দা ব্রিজের কথা বলছি ভাইসম্যানের কথা বলতে পারি সিন ডন ডবজেন্সকি বিভিন্ন বিজ্ঞানী যারা বিশেষ করে পরবর্তীতে এসে এই বিবর্তনবাদের সাথে জিনতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বিবর্তনবাদের আধুনিক ধারণা আমাদের মধ্যে এনে দেন আমরা তাদেরকে কখনোই অস্বীকার করার আমাদের কোনো সুযোগ নেই প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কথা বলছিলাম বিবর্তন নিয়ে তাহলে বিবর্তন বিবর্তন কি আমরা কিন্তু অলরেডি বুঝে ফেলেছি এই আমাদের এই কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে যে বিবর্তন হলো একটা সুশৃঙ্খল এবং ক্রমিক ধারাবাহিক পরিবর্তন আমি আবারও বলছি সুশৃঙ্খল এবং ক্রমিক ধারাবাহিক পরিবর্তন যেই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা জীব সরল অবস্থা থেকে জটিল দৈহিক গঠনগত অবস্থার দিকে যায় যার ফলে কেন যাবে কারণ এর ফলে কি হবে তার জীবনযাপন প্রণালী কঠিন থেকে সহজ হবে তোমরা দেখবা এখন আমরা প্রমাণ নেই আমরা এখন আমরা ফোর জি মোবাইল ইউজ করি কত আমাদের জীবনযাত্রা কত সহজ করে দিয়েছে গঠন গাঠনিক জটিলতা বেড়েছে যন্ত্রের গাঠনিক জটিলতা বেড়েছে কিন্তু কার্যকারিতা অনেক সহজ হয়েছে তোমরা দেখবা তোমরা যারা কম্পিউটার নিয়ে ইউজ করো কম্পিউটার ইউজ করো কম্পিউটারের দেখবা যে সফটওয়্যারগুলোর জেনারেশন আসে আমরা যে উইন্ডোজ ইউজ করি উইন্ডোজের জেনারেশন আসে আমরা যেই লেখালেখির জন্য ওয়ার্ড ফাইলগুলো ইউজ করি ওয়ার্ড ইউজ করি সেটার মধ্যে দেখবা জেনারেশন চেঞ্জ হয় এখন টু থাউজেন্ড চলতেছে সেই টু থাউজেন্ড মানে দেখবা যে এটা ভিতরে ঢুকলো অনেক জটিল মানে আগের তুলনায় অনেক অনেক বেশি বেশি জিনিস আছে ভিতরের মধ্যে কিন্তু তোমার দেখা যায় অনেক বেশি কাজ করা যায় অনেক সহজে কাজ করা যায় অর্থাৎ কার্যকারিতাটাকে সহজ করে দিয়েছে ঠিক এটাও এটাও তো বিবর্তন এখানেও তো এই যে আমাদের যে সফটওয়্যার বলি আমাদের হার্ডওয়্যার বলি সেগুলোর যেমন বিবর্তন আমরা নিজেরা করছি আর প্রকৃতি আমাদেরকে আমাদের সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার আমাদের দেহের ভিতরে যে সফটওয়্যার আছে হার্ডওয়্যার আছে আমাদের আচরণিক পরিবর্তনকে আমরা যদি সফটওয়্যার ক্ষেত্রে ছাত্র না করি আর দৈহিক পরিবর্তনটাকে হার্ডওয়্যারের সাথে তুলনা করি তাহলে দেখবে এই পরিবর্তনটা কিন্তু প্রতিনিয়ত হচ্ছে পরিবর্তনটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না কেন পারি না না বোঝার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে কারণ বিবর্তন আমি প্রথমে বলেছি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমরা বুঝতে পারবো এত সহজে বিবর্তনটা বোঝা যাবে না আমি যদি একটা উদাহরণ তোমাদেরকে এরকম দিয়ে খেয়াল করো একটা ছোট গরুর বাছুর আজকে জন্ম নিল আমরা কোলে নিতে পারবো সহজে কোলে নিতে পারবো কারণ কত পনেরো বিশ কেজি হবে হ্যাঁ বা তার চেয়ে একটু বেশি হবে পনেরো কেজি বিশ কেজি আমরা সহজে তুলতে পারি তুলে ফেলতে পারবো আজকে যদি তুলতে পারি তাহলে কালকে সকালেও বাছুরটাকে তুলতে পারবো কালকে বিকালেও করে নিতে পারবো তারপর দিন 
পারবো আমি জানি ভাবে প্রতিদিন নেই হঠাৎ করে তো একদিন আমি পারবো না এমন হবে না প্রতিদিনই পারবো বাছরও তার থেমে থাকবে না তার দেহের বৃদ্ধি হবে তাহলে এই যে এখানে আমার কি হবে আমি যে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি প্রতিনিয়ত বাচ্চাটাকে গলে তুলছি তারপরে দেখা যে ওজন বেড়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু আমি পারছি কেন কারণ আমার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এটাকে তোলার জন্য আমার মাসেলের গঠন মাসেল মজবুত হয়েছে আমার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন হবে না যে হঠাৎ করে আমি একদিন পারবো না তার মানে কি তাহলে আমি বড় গরুকেও তুলতে পারবো না আমি হয়তো বার্ধক্য উপনীত হব তা হয়তো ওই সময় অতটুকু শক্তি আমার থাকবে না কিন্তু হঠাৎ করে আমি অনেক বড় একটা গরুর বাছুরকে তোলা আর প্রতিদিন তোলার ফলে অভ্যাসগত তোলা দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে তাই বিবর্তনটির কোনো অভ্যাসগত পরিবর্তন অর্থাৎ আমাদের মধ্যে মানে বিবর্তন এরকম না যে যে কখনো থেমে থাকবে এটা কন্টিনিউয়াসলি চলমান একটা প্রক্রিয়া যাই হোক আমরা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা বিবর্তন সম্পর্কে বিবর্তনের যে সহজ কতগুলো কথাবার্তা আমরা বিবর্তন সম্পর্কে বলছি আর এই যে বিবর্তন আমি কিন্তু মোবাইলের বিবর্তন নিয়ে আসছি আমি সফটওয়্যার বিবর্তনের কথা বলেছি কম্পিউটারের বিবর্তনের কথা বলেছি যান্ত্রিক এরোপ্লেনের কথা বলেছি আমাদের দৈহিক কথা বলেছি তাহলে আমি জীব দেহের যে বিবর্তন বলবো সেটাকে আমরা বলবো জৈব বিবর্তন বায়োলজিক এই অর্গানিক বলেইশন বলবো অর্গানিক ইভোলেশন বা যেটাকে আমরা জৈব বিবর্তন বলবো তাহলে আমরা আমরা আসলে আমরা পড়ছি কিন্তু জৈব বিবর্তন নিয়ে আমরা অন্য যন্ত্রের বিবর্তন নিয়ে আমরা আলোচনা করবো না আর জৈব বিবর্তনের মূল কথাটাই হলো যে সরল থেকে জটিল এর আগমন প্রাথমিক দশা থেকে পরিণত দশার দিকে পদার্পত পদার্পণ এবং অনির্দিষ্ট এবং অসঙ্গবদ্ধ অবস্থা থেকে সুনির্দিষ্ট এবং সুসঙ্গবদ্ধ অবস্থার দিকে চলমান একটা প্রক্রিয়ার নামই হলো বিবর্তন এখন আসি আমরা বিবর্তনের চারটি মূল বৈশিষ্ট্য আমরা একটু কথা বলবো যে বিবর্তনের চারটা মূল বৈশিষ্ট্য আছে হ্যাঁ যেমন একটা হলো টাইম কালিক পরিবর্তন হ্যাঁ সময়ের সাথে সাথে যে পরিবর্তনটা এটাকে কালিক চেঞ্জ অফ টাইম টাইম অর্থাৎ এটাকে আমরা বিবর্তনকে বলবো আমরা এক বৈশিষ্ট্য হলো কালিক পরিবর্তন ধারাবাহিক এবং ক্রম কারণ আমরা বলছি বিবর্তনটা হবে প্রয়োজনে আর প্রয়োজনে যে পরিবর্তন সেটা ধীরে ধীরে হয় ধীরে 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 হবে এবং সেটা যে ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন সেটা সুস্থিতি লাভ করে আমরা জানি হঠাৎ আকস্মিক পরিবর্তন আমরা মিউটেশন বলি মিউটেশন অনেক ক্ষেত্রে সুস্থিত না হুম যাই হোক তারপরে আসি দুই নম্বর হলো পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস হবে এখানে দেখা গেছে পরিবর্তনটা পরিবর্তনই বিবর্তনের আসল বিষয় এটা এটা আমরা বলি এবং সেটা কি হবে এই পরিবর্তনটা এলোমেলো না হয়ে এটা সুশৃঙ্খল ভাবে অর্থাৎ এটাকে আমরা দুই নাম্বারে বলতে পারি যে পর্যায়ক্রমিক পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য যেগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে এগুলো পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে সুশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত হয়ে সুস্থিতি লাভ করবে তারপরে আসি উৎপত্তিগত কারণ তিন নাম্বার হলো উৎপত্তি গত কারণ উৎপত্তিগত কারণ অর্থাৎ যে কোনো কিছুরই একটা ইয়ে থাকবে কারণ থাকবে কারণ এমনি এমনি বিবর্তনটা এমনি এমনি হবে না একটা সময়ের সাথে এটার অবশ্যই একটা পিছনে রহস্য থাকবে বিবর্তন হওয়ার পেছনে এটা পূর্বে যে অস্তিত্বমান যে সত্তা ছিল সেটা পরবর্তী ওইটা থেকে পরবর্তী সত্তার সৃষ্টি হবে তাহলে উৎপত্তিগত একটা অবশ্যই কারণ থাকবে এটা এটা এই ওই কারণেই অর্থাৎ ওই কারণটাই হলো লুকায়িত রহস্য যার ফলে বিবর্তনটা হবে অবশ্যই প্রত্যেকটা বিবর্তনের পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট কারণ থাকবে প্রত্যেকটা সৃষ্টির পেছনে যেমন কারণ থাকে প্রতিটা ধ্বংসের পেছনের কারণ থাকে প্রতিটা পরিবর্তনের পেছনের কারণ থাকবে বিবর্তন আমরা বলবো ওয়ান কাইন্ড অফ চেঞ্জ অর্থাৎ এক ধরনের পরিবর্তনটাই হলো বিবর্তন তবে সেই পরিবর্তন খেয়াল করো আমার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হলে মানুষের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হবে না আমাদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হলে মানুষের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হবে আমি আবারও বলছি খেয়াল করো আমি যে কথাটা বলেছি যে আমি পরিবর্তিত হলে মানুষ পরিবর্তিত হবে না আমরা পরিবর্তিত হলে মানুষ পরিবর্তিত হবে আমি মানুষের একজন সদস্য হ্যাঁ আমি তো পরিবর্তন হব তবে সমষ্টিগতভাবে আমরা যদি আমাদের আচরণ চেঞ্জ করি তাহলে আমাদের সমাজ পরিবর্তিত হবে দেশের 
আমাদের আচার আচরণে পরিবর্তন হবে সমগ্র দেশের সমগ্র পৃথিবীর মানুষের আচরণ পরিবর্তন হবে বিবর্তন কখনো ব্যক্তি পর্যায়ে হয় না বিবর্তন হয় সমষ্টি পর্যায়ে গোষ্ঠী পর্যায়ে সমষ্টি পর্যায়ে বিবর্তন হয় একটা পরিবেশে একটা কমিউনিটির পরিবর্তন হলে সেখানে বিবর্তন হবে যদি একক কোনো প্রাণীর পরিবর্তন হয় সেটা কখনোই সুস্থিত হবে না সেটা পরিবেশটাকে আমরা কখনো বিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করি না তাহলে বিবর্তনের পেছনে কারণ যে কারণটা শুধু আমার জন্য প্রযোজ্য সে কারণটা আমার পার্শ্ববর্তী যারা আছে আমার আশেপাশে যারা আছে সবার জন্যই প্রযোজ্য অতএব ওই কারণের প্রভাব শুধু আমার মধ্যে আসবে না আমার আশেপাশে পরিবেশে যারা আছে সবার মধ্যে এই কারণটার যে প্রভাব সেটা দেখা যাবে যার ফলে বিবর্তনটা সবার মধ্যেই পরিবর্তনটা হবে আরেকটা হলো আরেকটা তিন নাম চার নম্বর কারণ হলো সৃজনশীল সংস্কৃতি সৃজনশীল মানে কি অবশ্যই সৃজনশীল হতে হবে তিন নম্বর চার নম্বর আমরা চার নাম্বার বলছি সৃজনশীল সংশ্লেষ যেটাকে আমরা ক্রিয়েটিভ সিনথেসিস বলছি অবশ্যই সংশ্লেষ সিনথেসিস পরিবর্তন বা এই যে সময়ের সাথে সাথে যে আস্তে আস্তে যে ধারাবাহিক পরিবর্তনটা হবে সেটা অবশ্যই সৃষ্টিশীল সৃজনশীল হবে সৃজনশীল না হলে তো সেটা সুস্থিত লাভ করবে না ধ্বংস হয়ে যাবে যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা বিবর্তনের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলাম এবার আসি আমরা বিবর্তনের কয়েকটা স্তর আমি খুব সংক্ষেপে বিবর্তনের স্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করব বিবর্তনে আমরা তিনটা স্তর বা পর্যায় দেখে থাকি একটা বলি আমরা মাইক্রো বিবর্তন একটা হলো ম্যাক্রো বিবর্তন একটা হলো মেগা বিবর্তন আমরা মেগা ইভোলাই মাইক্রো ইভোলাইশন ম্যাক্রো ইভোলাইশন অ্যান্ড মেগা ইভোলেশন মাইক্রো ইভোলেশন মাইক্রো ইভোলেশন কি মাইক্রো ইভোলেশন হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ছোট্ট ছোট্ট পরিবর্তনগুলো অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিউটেশন মিউটেশনের প্রভাবে ছোট ছোট বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের প্রভাবে যেই মিউটেশনটা যেই পরিবর্তনটা ঘটে ছোট 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 বৈশিষ্ট্য চেঞ্জ হয়ে গেলে যে বিবর্তনটা ঘটে সেটাকে আমরা মাইক্রো বিবর্তন বলি এটা সাধারণত আন্তপ্রজাতিক যে পপুলেশনের যে ধারাবাহিকতায় ছোট ছোট পরিবর্তনের ফলে অধস্তন যে ট্যাক্সা বা স্থানীয় গোষ্ঠী যেমন মানুষ মানুষের মধ্যে রেস আছে দুইটা যেমন নিগ্রোয়েড ককেশোয়েড মঙ্গলয়েড এটা তাহলে এটা হলো এক ধরনের এটা পরিবর্তন এটাতে আমাদের কিন্তু প্রজাতি চেঞ্জ হয় না আমরা হোমোসেপিয়ান্স হোমোসেপিয়ান্সই আছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে কেউ কালো আর কেউ একেবারে সাদা কেউ মাঝামাঝি কেউ মঙ্গলয় চাইনিজ যারা তাহলে এই যে আমরা মানুষের এই পরিবর্তন এটা এটা মাইক্রো বিবর্তনের ফলে এটা হয়েছে হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট জনগোষ্ঠী পর্যায়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রজাতিতে এখানে কোনো প্রভাব ফেলে না কিন্তু এটা তো অবশ্যই একটা বিবর্তন পরিবেশের কারণে বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়েছে তাহলে এটা বিবর্তন মিউটেশন প্রাকৃতিক নির্বাচন জেনেটিক গ্রিপ্ট এদের সম্মিলিত কার্যকারিতা এই মাইক্রো বিবর্তনটা ঘটে থাকে আমরা দেখলাম মাইক্রো বিবর্তন এবার আসি আমরা যে মাইক্রো ম্যাক্রো বিবর্তন ম্যাক্রো মানে আর একটু আমি বলছি আবারও বলছি মাইক্রো বিবর্তনটা প্রজাতি লেভেল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে এটা এর চেয়েও হইয়া যাবে না কিন্তু এবং প্রজাতির লেভেলে নিচ অর্থাৎ প্রজাতির পরিবর্তন ঘটাবে না কিন্তু যদি এরকম হয় যে মাইক্রো বিবর্তনের ফলে যদি দেখা গেছে এটা উপপ্রজাতি স্তর অতিক্রম করে প্রজাতিকে চেঞ্জ করে ফেলতেছে প্রজাতি পর্যায়ে পৌঁছায় এখন তখন দেখা গেছে একটা প্রজাতি থেকে ভিন্ন নতুন একটা প্রজাতি সৃষ্টি হয় এমন অবস্থা হয়ে যায় তখন সেই অবস্থাটাকে আমরা বলবো ম্যাক্রো বিবর্তন এটা যদি যখন একটা প্রজাতি কোনো প্রতিযোগিতা বিহীন কোনো পরিবেশে থাকে তখন সেখানে এই ম্যাক্রো বিবর্তন সংগঠিত হয় হ্যাঁ এইরূপ মিউটেশনের ফলে যে গোষ্ঠীতে বিভিন্ন রকমের যে বিভিন্ন বিভিন্ন যে নানা রকমের বসতি থাকে একটা জীব গোষ্ঠীর যে নানা রকমের বসতি থাকে সে সে তারা সেটা দখল করে নেয় অল্প সময়ের মধ্যে অভিযোজনিক বিচ্ছুরণ বা র্যাপিড রেডিয়েশনের ফলে দেখা গেছে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীদের মানে প্রাণীর অস্তিত্ব আমরা দেখবো ভিন্ন ভিন্ন দশা আমরা সংগঠিত হয়েছে তারপরে আসবো আমরা মেগা বিবর্তন এটা শুধু কেবল যে প্রজাতিকে আলাদা প্রজাতি সৃষ্টি করছে তা না তার উপরে চলে যাবে অর্থাৎ প্রজাতি স্তরকে অতিক্রম করে যদি ফ্যামিলি বা ক্লাস অর্ডার এই ধরনের অর্থাৎ একটা শ্রেণীর প্রাণী তাতে এত পরিবর্তন হয়েছে কোন একটা প্রাণীতে এত পরিবর্তন হয়ে গেছে তাকে আমরা এখন ওই শ্রেণীতেই আর ফেলতে পারছি না এটা অন্য শ্রেণীতে চলে গেছে বা ওই অর্ডারে রাখতে পারতেছি না হ্যাঁ বর্গে রাখতে পারতেছি না ভিন্ন বর্গের সদস্য হয়ে গেছে তার পরিবর্তনের ফলে মানে পরিবর্তনটা হবে ব্যাপক পরিবর্তন হ্যাঁ অর্থাৎ পরিবর্তনটা গোত্র পর্যায়ে 
বর্গ পর্যায়ে এমনকি শ্রেণী পর্যায়ে কখনো কোনো পর্ব পর্যায়ে চলে গেছে যার ফলে আমরা এটাকে তখন ভিন্ন পর্বের প্রাণী বলেই আমরা চিহ্নিত করব আমরা তোমরা যখন ডাইভার্সিটি অ্যানিমেল ডাইভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছ তোমরা দেখবো প্রত্যেকটা পর্বে শুরুতে প্রতিটা প্রাণী শুরুতে তার ইতিহাস নিয়ে কথা ছিল এবং সেখানে পড়লেই দেখবা কখনো কোনো বিজ্ঞানী এটাকে এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত বলেছে কোনো বিজ্ঞানী ওই পর্বের অন্তর্ভুক্ত বলেছে কারণ একটা প্রাণী বিভিন্ন পর্বের বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে তাদের মধ্যে সংমিশ্রণ হয়ে গেছে যাই হোক আমরা এইরকম দেখবো এই বিবর্তন আমরা মেগা বিবর্তন সম্পর্কে আমরা বললাম আমরা এটাও দেখি উভচর থেকে যেমন আমরা দেখি ম্যাক্রো বিবর্তনের কারণে ম্যাকা বিবর্তনের কারণে উভচর থেকে সরিশ্রীপের আবির্ভাব ঘটেছে সরিশ্রীপ থেকে পাখির আবির্ভাব ঘটেছে আবার অন্যদিকে সরিশ্রীপের একটা শাখা থেকে স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব ঘটেছে তাহলে এটা সম্ভব হয়েছে মেগা বিবর্তনের কারণে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা বিবর্তনের তিনটা পর্যায় বা তিনটা স্তর নিয়ে কথা বললাম এখন আসে আমরা আরেকটা ছোট্ট যে মানে বা বড় জিনিসই ছোট করে একটু আলোচনা করি সেটা হলো আমরা এখন যে জিনিসটা আলোচনা করলো করব টাইপ অফ বা প্যাটার্ন অফ রেগুলেশন যেটাকে আমরা বলি অর্থাৎ বিবর্তনের ধরন হ্যাঁ প্যাটার্ন আমরা এর আগে একটা বলেছিলাম লেভেল লেভেল বা পর্যায় বা স্তর এখন বলবো প্যাটার্ন বিবর্তনটা কেমন হবে বিবর্তন কত রকমের হয় আমরা সেই জায়গাটা আসবো আমরা দেখবো যে বিবর্তনকে আমরা অর্থাৎ একটা এই যে পরিবেশে পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবের যে পরিবর্তন হচ্ছে একই রকমের জীব থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জীবের আবির্ভাব ঘটতে ঘটছে আবার দেখা গেছে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাসকারী জীবের মধ্যে একই রকমের বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক না জলে বাস করলে তাদের মধ্যে কমন কিছু বৈশিষ্ট্য চলে আসবে হুম আবার একই প্রাণী একই গ্রুপের প্রাণী স্ত একই শ্রেণীর প্রাণী জলে বাস করার কারণে এক বৈশিষ্ট্য আকাশে উড়ার কারণে আরেক বৈশিষ্ট্য ডাঙায় থাকার কারণে আরেক বৈশিষ্ট্য তাহলে এখানে দেখা গেছে যে একই প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রাণীর একই রকমের বৈশিষ্ট্য এই ধরনের আমরা পরিবর্তনগুলো দেখি তাহলে এই যে পরিবর্তন এই যে বিবর্তন এইগুলোকে এটা হলো বিবর্তনের প্যাটার্ন এটার মধ্যে আমরা তিন রকমের দেখি আমরা একটা বলি অপসারি বা ডাইভার্জেন্টেবলাইজেশন একটা বলি আমরা অভিসারি বা কনভার্জেন্টেবলাইজেশন আর একটা বলি আমরা সমান্তরাল বা প্যারালাল ইভোলিউশন আমরা ইভোলিউশনকে এইভাবে তিনটা প্যাটার্নে ভাগ করি একটা বলি আমরা অপসারি বা ডাইভার্জেন্ট একটা বলি আমরা অভিসারি বা কনভার্জেন্ট আর একটা বলি আমরা সমান্তরাল বা প্যারালাল বিবর্তন আমরা যদি একটু ছোট ছোট করে উদাহরণ দিয়ে একটু বিষয়গুলো দেখি যেমন আমরা বলছি পর প্রথমে অপসারি বিবর্তন অপসারি বিবর্তন বলতে কি যে একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্বোধ এরা আমরা দেখবো অপসারি বিবর্তনে দেখবো যে একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্বোধ জীব গোষ্ঠীর মধ্যে যখন কি অভিযোজনিক বিচরণের কারণে অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন অর্থাৎ অ্যাডাপ্টেশন গণিত জনিত বিচরণ ছড়িয়ে পড়া আমরা আমি শব্দটা তোমরা আমি জানি না কতটা এর সাথে করি যে অভিযোজনিক বিচরণ আমি বারবার শব্দটা বলছি বা অ্যাডাপ্টিভ রেডিয়েশনের কথা বলছি অর্থাৎ অ্যাডাপ্টেশনের কারণে তাদের মধ্যে যেই ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা এটাকে আমরা অ্যাডাপ্টিভ রেডিয়েশন আমি যে ছোট করে সংক্ষেপে যদি তোমাদেরকে বোঝাতে চাই তাহলে এইভাবেই বলতে হবে আমাকে তো এই অ্যাডাপ্টিভ রেডিয়েশনের ফলে সৃষ্ট বিবর্তনকে আমরা অবসারে বিবর্তন বলি অর্থাৎ একই গোষ্ঠীর জীব কিন্তু তারা টিকে থাকার জন্য তারা ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে টিকে থাকতেছে কেউ গাছে বাস করতেছে কেউ গর্তে বাস করতেছে কেউ জলে বাস করতেছে এই যে ব্যাপারগুলো হ্যাঁ কেউ দৌড়া কেউ দৌড়ে চলে কেউ ধীরে চলে কেউ উড়ে চলে হ্যাঁ এই যে ব্যাপারগুলো দেখতেছি সেগুলোকে আমরা এই বিবর্তনগুলোকে আমরা বলি অপসারী বিবর্তন অর্থাৎ আমরা যদি এইভাবে বলি যে অতি নিকট সম্পর্কযুক্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন বাস্তুগত নিচে অভিযোজন অভিযোজিত হয়ে তাদের যে মূল যে জীব সেটা যদি অতিমাত্রায় পৃথক একজন থেকে আরেকজন মূল জীব গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য থেকে যদি এরা প্রত্যেকে ভিন্ন 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 পরিবেশে বসবাস করার কারণে তারা যদি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তখন তাকে আমরা অপসারী বা যেটা এটাকে আমরা কেন্দ্র অপসারীও বলি অর্থাৎ মূল কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়ছে অপসারী বিবর্তন বলে থাকি হ্যাঁ বা অভিযোজ এটা এটাকে আমরা এরকম আমরা এই পরিবর্তনটা সবচেয়ে বেশি দেখি স্তন্যপায়ীতে বিশেষ করে অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ী যারা আছে তাদের মধ্যে আমরা দেখি বিভিন্ন পরিবেশে অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ীরা যখন যে পাঁচ আঙ্গুলযুক্ত যে খর্বাকার পা বিশিষ্ট একটা ইঁদুরের ন্যায় ছোট্ট প্রাণী থেকে এদের আবির্ভাব ঘটে এবং পরবর্তীতে এরা বিভিন্ন পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এর ফলে দেখা গেছে কেউ বৃক্ষচারী হয়ে গেছে যেমন কাঠবিড়ালি স্লত উল্লু পান এদেরকে দেখে এরা বৃক্ষে বাস করে 
আবার দেখি এর মধ্যে কিছু স্তন্যপায়ী আছে আকাশে বাস করে খেচর যেটা খেচর বলতে আমরা এখানে বাদুরের কথা বলতে পারি যে বাদুর দেখা গেছে তার অগ্রপথটা বাদুরের ওইটা কিন্তু কখনোই ডানা না অগ্রপথ এবং ওইটা প্যাটাজিয়াম পরিণত হয়ে এবং আকাশে উঠতে পারে আবার যদি আমরা ছুটে চলার জন্য কোনো কোনো প্রাণী আছে যারা ছুটে চলে হ্যাঁ এই ছুটে চলার ক্ষেত্রে আমরা কয়েক রকমের ছুটে চলা দৌড়ে দৌড়ে এরা ভূমির উপর দিয়ে দ্রুত চলাচলের জন্য তারা দৌড়ে চলে যেমন আমরা এর মধ্যে বিভিন্ন প্রাণী দেখি যেমন আমরা মানুষ আছে যারা পায়ের পাতা পুরো পায়ের পাতা দিয়ে দাঁড়াই এবং চলি হ্যাঁ পুয়ে এবং চলার জন্য আমরা পুরো পায়ের পাতা ব্যবহার করি আবার কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা কেবল আঙ্গুল স্পর্শ করে ভূমির উপরে আঙ্গুলটাকে স্পর্শ করে দৌড়ে চলে যেমন আমরা যদি বাঘ সিংহ বিড়াল কুকুর এদেরকে দেখি এটা শুধু আঙ্গুলের উপর ভর করে চলে আবার আঙ্গুলের যদি দেখি সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখব যে এরা সব সময় যে ঘুরের প্রান্ত বা ঘুর দিয়ে আঙ্গুলটা ঢাকা থাকে এবং এই ঘুর ঘুরের মাধ্যমে তারা চলে যেমন আমরা ঘোড়া জেবরা জিরাফ এদের ক্ষেত্রে আমরা এরকম দেখি গরু মহিষ এগুলোর ক্ষেত্রে দেখি তাহলে এইভাবে দেখি তাহলে এইখানে পরিবর্তন আছে কিছু প্রাণী আছে গর্তে বাস করে আমরা যদি যাই এবং তারা দেখি যে আমরা তাদের গর্তে বাস করার কারণে যেমন তাদের মধ্যে মাটি খোঁড়া মাটি খুঁড়ে গর্ত করার জন্য পায়ের ওই নখর বা পায়ের মধ্যে ওই ধরনের পরিবর্তনটা হয়ে গেছে এর মধ্যে ইঁদুর সহ আছে ইঁদুর তারপরে কিছু প্রাণী আছে তাদের পায়ের বিলুপ্ত হয়ে গেছে যেমন সাপ সেও গর্তে বাস করার কারণে তার পা সরি আমরা সাপটা এখানে আসবে না সরি আমরা যেহেতু স্তন্যপায়ের উদাহরণ দিচ্ছি যাই হোক এটা ইঁদুরের কথা বললাম আবার কিছু প্রাণী আছে জলজ অভিযোজনের কারণে তাদের অগ্রপটটা ফ্লিপারে পরিণত হয়ে গেছে যেমন আমরা যদি যে তিমি ডলফিন তারপরে শুশুক এদেরকে যদি দেখি শিল এদেরকে দেখি এরা দেখব যে আমরা এরা পানিতে চলার জন্য সাঁতার কাটার জন্য তাদের অগ্রপথ যেটা ছিল বেসিক্যালি সেটা ক্লিপারে পরিণত হয়ে গেছে এবং এটা দিয়ে তারা সাঁতার কেটে চলে তাহলে এই যে অপসারী বিবর্তনের এটা একটা উদাহরণ আমরা এরকম দেখলাম আমরা এখন আরেকটা জিনিস দেখতে পারি তোমরা ডারউইনের নাম শুনেছ ডারউইন যখন ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা করেন পাঁচ বছর যাবত বিভিন্ন সমুদ্রে বিভিন্ন দ্বীপ দ্বীপগুলোতে ইয়ে করেছেন কেনারি দ্বীপ আছে এর মধ্যে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার যে ভ্রমণ যেটা নিয়ে তিনি তার বিবর্তনে সবচেয়ে বেশি রসদ তিনি যেখানে পেয়েছেন সেটা ছিল গ্যালাপেগাস দ্বীপপুঞ্জ হুম এটা মূল ভূখণ্ড অর্থাৎ যে সেই আমরা যদি ইকুইডোরের যে ভূমি অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার ইকুইডোরের অঞ্চল থেকে সমুদ্রের গভীরে প্রায় ছয়শ পঁয়ষট্টি কিলোমিটার গভীরে প্রায় যেটা মানে নয়শ পঁয়ষট্টি কিলোমিটার গভীরে প্রায় ছয়শ মাইল গভীরে অবস্থিত একটা আগ্নেয় দ্বীপ অর্থাৎ আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাত বলে এই দ্বীপটা সৃষ্টি হয়েছে এই মূল ভূমি খণ্ড থেকে এত দূরে অবস্থিত এই দ্বীপে তিনি গিয়ে সেখানে কিছু সরিষ্রীপ কিছু পাখি যাদের মধ্যে পান যাদের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা গেছে মূল ভূখণ্ডে সেম পাখি আছে কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে এদের বৈশিষ্ট্যের কোনো মিলই ছিল না এর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কারণে ওই পরিবেশে তাদের মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে হ্যাঁ তাহলে তিনি এই এই ধরনের পাখিগুলো এখানে পান এবং বিভিন্ন প্রজাতি শুধু পাখি না এছাড়া অর্থাৎ যেটাকে আমরা তিনি ফ্রিঞ্জ পাখি বলছেন পিঙ্গে পাখি পিঙ্গে পাখি এই পিঙ্গে পাখির চোদ্দটা প্রজাতি তিনি সেখানে পান এবং এই চোদ্দটা প্রজাতি মূল ভূখণ্ডের যে মূল প্রজাতি সেটা থেকে মানে যে বিচ্ছুর বিচ্ছুত বা ডাইভার্জেন্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এইভাবে আমরা আরও অনেক উদাহরণ দিতে পারি আমরা মোটামুটি আমরা বুঝে নিলাম আমরা আসলে উদাহরণ দিলে তো আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায় পৃথিবীতে প্রচুর যে জীবের মধ্যে আমরা প্রচুর উদাহরণ পাবো যাই গেল আমাদের অপসারী উদাহরণ বিবর্তনের সম্পর্কে আমরা কথা বললাম এবার আসে আমরা আরেকটা জিনিস বলি অভিসারী যেটাকে আমরা কনভার্জেন্ট ইভোলাইশন বলছি কনভার্জেন্ট যে অভিন্ন বসতিতে বা একই পরিবেশে বসবাসের জন্য আমরা এখানে দেখেছি একই ধরনের জীব ভিন্ন পরিবেশে বসবাস কারণের কারণে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে অর্জিত হয়েছে এখন বলবো ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব একই পরিবেশে বা একই ধরনের পরিবেশে বসবাসের কারণে তাদের মধ্যে একই রকমের বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটতে পারে যার ফলে এদের বিবর্তনটা হবে একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য মুখী বিবর্তন হয় অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বিবর্তনটা হবে কেন্দ্রমুখী কেন্দ্রাভিমুখী বা কনভার্জেন্ট বা অভিসারী অর্থাৎ বিবর্তনটা একটা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের দিকে হচ্ছে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জীব কিন্তু একই বৈশিষ্ট্যের দিকে তাদের পরিবর্তনগুলো হচ্ছে তাহলে এইটাকে আমরা 
এবং এই জীবগুলোর মধ্যে কোনো জেনেটিক সদৃশ্য নাই কোনো বৈশিষ্ট্যগত মিল নাই তারপরেও দেখা গেছে তারা একই রকমের যেটা আমরা একটু আগে বলছি যে পানিতে মাছ বাস করে পানিতে হাঙ্গর বাস করে পানিতে ডলফিন বাস করে পানিতে তিমি বাস করে প্রত্যেকের সাতারের জন্য ফ্লিপার থাকে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা গোষ্ঠী থেকে ডলফিন স্তন্যপায়ী প্রাণী তিনি স্তন্যপায়ী প্রাণী তাদের অগ্র পথ বা হাত ছিল সেটাই পরবর্তীতে সাতারের জন্য ফ্লিপারে পরিণত হয়ে গেছে ঠিক একইভাবে তিমির ক্ষেত্রে আমরা বা হাঙ্গরের ক্ষেত্রে বা শ্যামন ফিস বা অন্যান্য মাছের ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখি যে তাদের প্যাক্টোরাল ফি বা বক্ষ পাখনা এই বক্ষ পাখনা আর স্তন্যপায়ের ক্ষেত্রে ফ্লিপার একই ধরনের কাজের জন্য একইভাবে অভিযোজিত কিন্তু দুই ধরনের অঙ্গ তাহলে এইখানেই আমরা দেখব আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে এই কথাটা শেষ করলাম এরপরে আসি আমরা সমান্তরাল বিবর্তন সমান্তরাল বিবর্তন এটা একটা ভিন্ন রকমের বিবর্তন জাতিজনী জাতিজনীগত দিক থেকে জাতিজনীগত দিক থেকে যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত একটা প্রাণী সদস্য যখন ব্যক্তিগতভাবে বা পৃথকভাবে কেবল একটা পরিবেশে বসবাস করে তখন দেখা গেছে যে সেই দূর সম্পর্কের আরেকটা প্রাণী অন্য একটা প্রাণী সদস্যের অনুরূপ জীবনযাপন বা আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলো সে অনুসরণ করে নেয় হ্যাঁ যেমন দেখা গেছে দুইটা ভিন্ন প্রাণী একটা এক ধরনের জীবনধারা আর একটা আরেক ধরনের জীবনধারা কিন্তু দেখা গেছে তারা একটা নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট পরিবেশে একই রকমের নিয়ামকের নিয়ামকের মধ্যে যদি বসবাস করে তখন দুইজনে একই রকম জীবনধারায় অভ্যস্ত হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে তাদের আলাদা আলাদা পরিবর্তন হচ্ছে আলাদা আলাদা বিবর্তন হচ্ছে কিন্তু একই পরিবর্ত পরিবেশের কারণে অভিযোজনগত যে বিবর্তনটা পরিবর্তনটা সেটা একই রূপ হওয়ার কারণে এই ধরনের পরিবর্তনকে প্যারালাল বা সমান্তর পরিবর্তন বলেই সান আমরা বলব প্রকৃতিতে এরকম দেখি আমরা যদি দেখি অস্ট্রেলিয়াতে মাসো পিয়ালরা আছে ক্যাঙ্গারু যেটা আমরা বলি মাসো পিয়াল এর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশি আমরা পাই যেতে ক্যাঙ্গারুর কথা বলছে এরা অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ী দেখা দেখা গেছে অমরাযুক্ত যে মূল স্তন্যপায়ী তারা ইউথেরিয়ান যারা তাদের সংখ্যা কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে কম যার ফলে দেখা গেছে যে এই এরা মনোট্রিমরা এরা দেখা গেছে যে যে ক্যাঙ্গারুর কথা বলতেছি বা যেমন কিছু ফ্লাইং প্যালেঞ্জার্স আছে তারপরে মার্শোপিয়াল মোল আছে ছুঁছো যেটা আমরা এরকম কিছু কাঠ বিড়ালি আছে হ্যাঁ ফ্লাইং প্যালেঞ্জার যেটাকে আমরা বলছি কোয়ালা আছে তারপরে গাছে বাস করে একজনের ক্যাঙ্গারু আছে দেখা গেছে এরা বিভিন্ন জায়গায় তারপরে অম্বাট আছে হ্যাঁ এগুলো এই যে প্রাণীগুলো এরা দেখা গেছে একই রকমের পরিবেশে বসবাস করছে কিন্তু তাদের মধ্যে আলাদা আলাদা যে গ্রুপ হওয়ার পরেও তারা দেখা গেছে যে একই ধরনের জীবন একই ধরনের স্বভাব একই ধরনের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নিয়েছে তো এই এই পরিবর্তন সমান্তরাল পরিবর্তন আমরা এই ইয়ের মধ্যে দেখি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী পর্যন্ত আমরা মোটামুটি এই বিবর্তনের যে প্রথম দিকের যে কথাগুলো আমরা সেগুলো বললাম বিবর্তনের বিভিন্ন রকমের আমরা ক্যাটাগরিতে ভাগ করলাম বিবর্তনের স্তর নিয়ে কথা বললাম বিবর্তনের প্যাটার্ন নিয়ে কথা বললাম আর বিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য বললাম এবার আমি চলে যাব আমরা যে বিভিন্ন ধরনের বিবর্তন নিয়ে আমরা কথা বলবো বিবর্তনের আমরা অনেকগুলো মতবাদ আছে আমরা দেখি সেই মতবাদের উপরে আমরা কথা বলবো আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী যে তোমাদের জন্য দুই ধরনের বিবর্তন বিবর্তনের তিনটা আমরা ধরন আমরা আলোচনা করবো বিবর্তন সম্পর্কে মতবাদ ধরন না আমরা বলবো যে মতবাদ আর কি আসলে বিবর্তনটা একটা চলমান প্রক্রিয়া এটা নিয়ে বিজ্ঞান বিভিন্ন আমি বলে আমরা বলেছি যে শুরু থেকে অনেক বিজ্ঞানীর থেকে কাজ করেছেন বিভিন্ন ইয়ে মতবাদ আছে উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাসের তিনটা মতবাদ আছে যদি অনার্স সিলেবাস আরও বেশি আছে আমরা অনার্সের জন্য আলাদা করে তখন সেটা আলোচনা করব কিন্তু কমন যে কথাগুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে আলোচনা করি তার মধ্যে তিনটা বিবর্তন আছে এখানে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সিলেবাসে তার মধ্যে একটা আছে ল্যামার্কিজম একটা ডারোনিজম একটা হলো নিউ ডারোনিজম আমরা এই তিনটা বিবর্তন নিয়ে কথা বলবো আমরা আজকে আমরা ল্যামার্কিজম নিয়ে কিছু কথা বলবো ল্যামার্কিজম ল্যামার্ক তোমরা হয়তো নাম শুনে থাকবে ছোট্ট একটা নাম ল্যামার্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন বিজ্ঞানী ফরাসি বিজ্ঞানী এবং তিনি বিশেষ করে তিনি মূল তার পরিচয়টা হলো তিনি একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী তিনি প্রকৃতি নিয়ে কাজ করেছেন হ্যাঁ এবং তিনি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণকারী একজন বিজ্ঞানী তার আসলে আমরা লেমান বললো তার নামটা কিন্তু ছোট্ট একটা নাম আমরা যদি পুরো নামটা বলি জে প্যাপটিস্ট পিয়ারে অ্যান্ড টেইনে দা মনেট শেপালিয়ের দা লেমান এই হলো তার পুরো নাম হ্যাঁ অর্থাৎ আবারও বলছি জে ব্যাপটিস্ট পিয়ারে অ্যান্ড টেইনে দা মনেট শেফালিয়ার দা ল্যামার্ক এটা হলো তার পুরো নাম যদি আমরা ছোট্ট করে তাকে ল্যামার্ক হিসাবে বেশি পরিচিত 
আমরা যদিও তাকে প্রকৃতি বিজ্ঞানী বলছি তিনি আসলে যে যা বেসিক্যালি উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হিসাবে তার কাজ শুরু করেন পরবর্তীতে তিনি সেনাবাহিনীতে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন সেনাবাহিনীর পরে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নিয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেন তিনি প্রথম বায়োলজি শব্দটার প্রবর্তন করেন তিনি প্রাণীদেরকে মেরুদণ্ডী অবৈধ দুইটা দলে ভাগ করেন অর্থাৎ তিনি কিন্তু যে বিজ্ঞানের বেসিক জিনিসগুলোর উপরে কাজ করেছেন অনেক এবং সবকিছু ছাড়িয়ে তিনি সর্বশেষে সবকিছু শেষ করে তিনি সর্বশেষে তিনি বিশেষ করে কাজ করেছেন ইয়ের উপরে এই সবকিছু ছাড়িয়ে তিনি সর্বশেষে কাজ করেছেন বিবর্তনবাদের উপরে আমরা আজকে তার বিবর্তনবাদের যেই লেমার্কিজ লেমার্কের মতবাদটি লেমার্কিজম নামে পরিচিত আমরা লেমার্কের মূল মতবাদ তিনি প্রবন্ধ আকারে লিখেন কিন্তু পরবর্তীতে যে লেমার্কের মতবাদ সম্পর্কে উনিশশো সালে ডটসন নামক একজন বিজ্ঞানী লেমার্কের মূল মতবাদগুলোকে চারটা সূত্র আকারে উপস্থাপন করেন আমরা এখন সেই লেমার্কের মতবাদে চারটা সূত্র আমরা আগে দেখব যে প্রথম সূত্রটা ছিল বৃদ্ধি সংক্রান্ত হ্যাঁ প্রথম সূত্রটা প্রথম সূত্রটা ছিল বৃদ্ধি সংক্রান্ত অর্থাৎ আমরা জানি যে প্রত্যেকটা জীব একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যে জীবের বৃদ্ধি দৈহিক যে আকার অঙ্গ পতঙ্গগুলো বৃদ্ধি পায় এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি বা দৈহিক আকারের বৃদ্ধি কেমন কতটুকু হবে সেটা নির্ভর করে তার জীবনী শক্তির উপরে এটা হলো তার প্রথম যে অন্ত জীবনী শক্তির উপরে তার নির্ভর করে সেটা একটা প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্রটা ছিল পরিবেশের প্রভাব এবং জীবের যে নিরন্তর বা সক্রিয় প্রচেষ্টা এবং আঙ্গিক পরিবর্তন সংক্রান্ত অর্থাৎ পরিবেশের কারণে জীবের মধ্যে যে সক্রিয় প্রচেষ্টা চলে তার ফলে তার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন সাধিত হয় সেটা হলো দ্বিতীয় সূত্র সংক্রান্ত কথাবার্তা দ্বিতীয় সূত্র সূত্রের বিষয়বস্তু তৃতীয় সূত্রটা ছিল যে ব্যবহার অব্যবহার আমরা যে অঙ্গটাকে বেশি ব্যবহার করি সেটা সুগঠিত কর্মক্ষম হবে আর যে অঙ্গটাকে আমরা ব্যবহার কম হবে বা ব্যবহার হবে না সেটা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এটা হলো তৃতীয় সূত্র সংক্রান্ত কথা তা চতুর্থ সূত্র সর্বসা সর্বশেষ যেটা হলো আমরা যে বৈশিষ্ট্যটা অর্জন করে নিব সেই বৈশিষ্ট্যটা বংশ পরম্পরায় যে একই ওই জীবের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে অর্থাৎ যেটাকে বলছি আমরা অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার আর এই কারণে ল্যামার্কের মতবাদটাকে বলা হয় অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ আমরা এখন এই চারটা পয়েন্ট একটু ব্যাখ্যা করব প্রথম প্রথমটা ছিল বৃদ্ধি সংক্রান্ত বৃদ্ধি আমরা জানি জীবের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় সব জীব যেমন একটা অ্যামিবা তারও বৃদ্ধির একটা লিমিটেশন আছে সীমাবদ্ধতা আছে একটা মানুষ কতটা লম্বা হবে ছয় ফুট সাত ফুট আট ফুট নয় ফুট দশ ফুট দশ ফুট কি হবে হবে না কখনো আমরা দেখি পাঁচ থেকে ছয় সাড়ে ছয় ফুট এর মধ্যে ইন অ্যান্ড অ্যাভারেজ পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের মানে অ্যাভারেজ যে আমরা দেখবো পাঁচ থেকে ছয় বা সাড়ে ছয় সর্বোচ্চ এর মধ্যেই কিন্তু মানুষের বৃদ্ধিটা থাকে কানটা আমি আমি ছোট সময় যতটুকু ছিলাম আস্তে আস্তে বড় হয়েছে কা আমি আমি যতটা লম্বা হয়েছে আমার কান কি ততটা লম্বা হয়েছে আমি যতটা লম্বা হয়েছে আমার নাক কি কত ততটা লম্বা হয়েছে না নাকের বৃদ্ধিটা একটা সীমাবদ্ধতা আছে কানের বৃদ্ধির একটা সীমাবদ্ধতা আছে হ্যাঁ তাহলে এই রকম করে যে জীবের জীব জীবের দেহ বা অঙ্গ প্রত্যেকটারই একটা বৃদ্ধির হার আছে একটা বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা আছে এটা হলো ল্যামার্কের মতবাদের প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো দ্বিতীয় কথা বলছি আমরা পরিবেশের প্রভাব এবং তার সাথে সাথে আছে সক্রিয় প্রচেষ্টা এবং আঙ্গিক পরিবর্তন আমরা জানি পরিবেশের প্রভাব কখন আমার পরিবেশ পরিবেশ পরিবর্তনশীল হলে পরিবেশ সর্বদা একরকম থাকবে এটা কখনোই না আমরা জানি ওটা একেবারে ছোট সময় থেকে আমরা জানি আমরা বাইরে পরিবেশে দেখছি যে পরিবেশের সর্বদা প্রতিনিয়ত পরিবেশটা পরিবর্তিত হচ্ছে পরিবেশের এই পরিবর্তনের সাথে সাথে দেখা গেছে জীবেরও বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে জীবের আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে পরিবেশের এই পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদেরও ভিতরে একটা অন্তর্নিহিত অভাব বোধ কাজ করে পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে পরিবেশে কোনো কিছুর প্রাপ্যতার জন্য আমাদের মধ্যে একটা বোধ কাজ করে এই যে পাওয়ার জন্য বোধ যে তাড়না যে অভাব বোধের কথা বলছি সেটার সেই ইচ্ছা শক্তি এই যে করার ইচ্ছা শক্তির কারণে আমরা নিরন্তর বারবার চেষ্টা করতে থাকবো এই যে আমাদের চেষ্টা 
এই আমাদের চেষ্টার ফলেই কি হবে আমাদের নতুন নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হবে এবং এই অঙ্গ অর্থাৎ এই অঙ্গের সৃষ্টির কারণে লেবারদের কথা হলো লেবারকে যে কথা বলছে যে উদ্ভিদ হোক প্রাণী হোক প্রত্যেকটারই মস্তিষ্কে যে তাড়না আমরা যেটা বলছিলাম পরিবেশের দুই নম্বর হলো পরিবেশের প্রভাব পরিবেশের প্রভাব ও আঙ্গিক পরিবর্তন আমি ছোট করে লিখছি যে পরিবেশের প্রভাব ও আঙ্গিক পরিবর্তন এটার সাথে কিন্তু মানে এই পরিবেশের প্রভাবের সাথে কিন্তু সক্রিয় প্রচেষ্টা আছে আমরা যদি এইভাবে লিখি পরিবেশের প্রভাব সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন আমরা এই জিনিসটা দেখবো এটাই বলছিলাম যে আমাদের মধ্যে বলা হয়েছে যে মানে ল্যামার্কের মধ্যে যে এই যে প্রভাবটা এটা কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক তাড়িত মস্তিষ্কের তাড়না স্নায়ু তাড়িত স্নায়ুবাহিত হয়ে যখনই আমাদের মধ্যে এই বোর্ডটা কাজ করবে স্নায়ুর মাধ্যমে তখনই আমাদের মধ্যে এই নতুন নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হবে যেমন জিরাপ জিরাপের স্নায়ু তাড়নাকে গাছের উপর থেকে পাতা খাওয়ার জন্য তার মধ্যে যে তাড়না সৃষ্টি হয়েছে সেটাই কিন্তু তার পরবর্তীতে নতুন বৈশিষ্ট্যের বা নতুন অঙ্গ বা বিশেষ করে গলা লম্বা হওয়ার পেছনে কাজ করেছে তিন নম্বর আমরা বলছি ব্যবহার অব্যবহার ব্যবহার আর অব্যবহার আমরা জানি এটা তো স্বাভাবিক কথা আমি যদি ব্যায়াম করি তাহলে আমার দেহ সুগঠিত হবে ব্যবহার করলাম তাহলে এই যে ব্যবহার এটা তাহলে আমার সাময়িক আমি আমার কথা বললাম এইভাবে যদি কোনো একটা জীব গোষ্ঠী একই রকমের ধরনের কাজ করে একই অঙ্গির ব্যবহার গুলো সব জীবের মধ্যে দেখা গেছে একই অঙ্গের ব্যবহার হয় তাহলে ক্রমাগত এই ব্যবহারের ফলে ওই অঙ্গটা ক্রমাগত সুগঠিত হবে কর্মক্ষম হবে আকারে বড় হবে আর অন্য দেশে অন্য ক্ষেত্রে দেখবো যে কোনো একটা জীব গোষ্ঠী আমি কোনো একক জীব বলবো না কোনো একটা জীব গোষ্ঠীর মধ্যে যখন যে দেখা গেছে কোনো একটা অঙ্গের খুব একটা কার্যকারিতা নেই তাহলে ধীরে ধীরে সেই অঙ্গটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে আমরা যদি একটা উদাহরণে যাই জিরাপের গলার কথাটা আমরা আবারও আসতে পারি যে জিরাপের আদি পুরুষের যে গলার সামনের পা দুটা এবং পেছনের পা প্রায় সমান প্রায় ঘোড়ার মতোই ছোট একটা প্রাণী ছিল সামনের পা পেছনের পা সমান ছিল গলা স্বাভাবিক আকারে ছিল কিন্তু দেখা গেছে তারা সামনের পায়ে ভর দিয়ে দিয়ে উঘুচু করে গাছ খেতে চেষ্টা করেছে গলা লম্বা করার চেষ্টা করেছে যার ফলে ধীরে ধীরে তার সামনের পা যেমন বড় হয়েছে এবং গলা লম্বা করে সে উঁচু ঘাস খাওয়ার অভ্যাস কারণে করার কারণে ধীরে ধীরে গলা লম্বা হয়ে গেছে এটা গল্পের মতো করে আমরা বলি কিন্তু তারপরেও এগুলো কিন্তু ফসিল জীব জীবাশ্ম গঠিত প্রমাণ কিন্তু আমাদের হাতে আছে জীবাশ্মতে দেখা যায় জিরাপ ছোট এবং কিভাবে সময়ের সাথে সাথে জিরাপের গলা লম্বা হয়েছে ছোট থেকে বড়ের দিকে গিয়েছে সেটা আমরা কিন্তু আমাদের কাছে জীবাশ্ম গঠিত প্রমাণ আছে আমরা সেই প্রমাণ দেখে এটা প্রমাণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব একইভাবে যে হাঁসের কথা যদি বলি হাঁস বা এই ধরনের জলচ যে পাখিগুলো আছে এগুলো আগে ডাঙ্গা মানে আকাশে উঠতো ডাঙ্গায় খাদ্যের জন্য বিচরণ করত কিন্তু দেখা গেছে সময়ের প্রয়োজনে তারা খাদ্যের জন্য যখন জলাভূমিতে যায় তখন কিন্তু তাদের মধ্যে বিশেষ করে পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকাতে ফাঁকে যে প্যাটাজিয়ামের প্যাটাজিয়ামের আবির্ভাব ঘটে এবং এই প্যাটাজিয়ামের বা আবির্ভাব ঘটার কারণে যে তাদের মধ্যে যে ওয়েবড লেগ বা লিপ্ত পদের বিশিষ্ট মানে উদ্ভব ঘটে তাহলে এইখানেও আমরা ব্যবহার অব্যবহারের ব্যাপারটা আমরা দেখি একই ব্যবহারের ব্যাপারটা দেখি ঠিক একইভাবে অব্যবহার যদি বলি যে আমরা দেখবো যে এমু উট পাখি হ্যাঁ কিউই এই ধরনের পাখিগুলো এমু বিশেষ করে উট পাখি বা এমু পাখি এরা কিন্তু আকাশে আগে উঠতে পারত কারণ এদের এখনও কিন্তু সেই ফ্লাইট মাসেলগুলো তাদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের ফ্লাইট মাসেলগুলো আছে কিন্তু দীর্ঘদিন তাদের দেহ আকারে বড় হয়ে যাওয়ার কারণে তারা কিন্তু আকাশে না উড়ার কারণে ধীরে ধীরে তাদের এই পাখাগুলো বা তাদের তাদের মাসেলগুলো অকার্যকর বা নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে যার ফলে তারা এখন আর আকাশে উঠতে পারে না আমরা আগে আমাদের কানের পেছনে কিছু পেশি আছে আমাদের লেজ গঠনকারী মেরু স্তন্যপায় প্রাণী লেজ গঠনকারী যে কক্সিজিয়াল কশেরুকাগুলো আছে সেই কক্সিজ এটা ক মানে কক্সিজে রূপান্তরিত হয়ে সেটা এখন আর লেজের ওসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে আমাদের অ্যাপেন্ডিক্সের কথা আমরা বলতে পারি আমাদের ন্যাক্রেটিং ম্যা আমরা যে ন্যাত্রপল্লবের কথা বলতে পারি এইভাবে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ আছে এগুলো অব্যবহারের কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে সর্বশেষ আমরা আসি 
তিন নম্বর চার নম্বর অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার অর্জিত বৈশিষ্ট্যের অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার অর্থাৎ আমরা এত কিছুর পরেও আমরা সবকিছু এত আলোচনার পরে আমরা এরকম বলবো যে আমরা এই বিবর্তন আমরা তখনই ঘটবে লেবার্কের মতে যে যখন অর্জিত বৈশিষ্ট্যটা এক বংশ থেকে আরেক বংশে স্থানান্তরিত হবে আর এত কিছুর পরে এই যে যে ব্যবহার অব্যবহার বলি বা যে যেভাবেই বলি পরিবেশের প্রভাবে বলি জীবের মধ্যে যখন একটা বৈশিষ্ট্যের চলে আসে তখন সেটা যখন এক বংশ থেকে তার পরবর্তী বংশে স্থানান্তরিত হয় তখনই সেটা পরবর্তী বংশে নতুন বৈশিষ্ট্য হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং এভাবে ধীরে ধীরে যখন এটা একটা ব্যাপক গ্যাপ হবে ব্যাপক পরিবর্তন হবে তখন এটা নতুন প্রজাতি হিসাবে আবির্ভূত হবে এবং নতুন প্রজাতি এইভাবে সৃষ্টি হবে এটা হলো এই বেসিক এই কথাটি হলো ল্যামার্কের কথা এই এইটার কারণে আমরা ল্যামার্কের এই মতবাদকে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ বলে থাকি এত কিছুর পরেও ল্যামার্কের মতবাদ একেবারে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় ল্যামার্কের মতবাদ নিয়ে কিন্তু ব্যাপক সমালোচনা আছে বিজ্ঞানী মহলে যে এটা একেবারে সর্বজন গ্রাহ্য হয়েছে ব্যাপারটা এরকম না ল্যামার্কের যে ব্যবহার অব্যবহারের কথা বলা হয়েছে এটা নিয়ে বিজ্ঞানীদের একটা পাল্টা ইয়ে আছে প্রশ্ন আছে যে যদি এরকমই হতো তাহলে আমাদের হৃৎপিণ্ডতে অনবরত কাজ করছে কই আমাদের হৃৎপিণ্ডতে বড় হচ্ছে না আমাদের শিরা ধমনির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহ হচ্ছে কিন্তু কই শিরা ধমনির সংখ্যা তো বাড়ছে না হ্যাঁ কুকুরের বাচ্চার যদি লেজ কেটে দেওয়া হলো প্রতি প্রজন্মে লেজ কেটে দেওয়া হলো কিন্তু তারপরে দেখা লেজ বিহীন ইঁদুরের কুকুর বা ইঁদুরের জন্ম হবে না হুম আমি যদি ডানার মতো করে আকাশে যদি বারবার উড়ার চেষ্টা করি প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মানুষ এইভাবে চেষ্টা করলো কই মানুষ তো আকাশে উড়ার জন্য তার ডানার তৈরি হবে না তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো যে আমাদের এই এই এইভাবে যে কল্পনা করে এইভাবে চেষ্টা করা সেটা কিন্তু আমাদের কখনোই হবে না তবে হ্যাঁ আমি এই সমালোচকদের সমালোচনা করে এতটুকু বলবো যে আসলে সত্যিকার অর্থে যেটা আমাদের তাড়না আমাদের মধ্যে যে মস্তিষ্কের তাড়না পরিবেশের প্রভাব এবং আমার আমাদের ইচ্ছা শক্তি সব কিছু সংমিশ্রণে যেই বৈশিষ্ট্যটা আমাদের প্রাপ্যতা জরুরি হয়ে যায় সেই বৈশিষ্ট্যটাই আমাদের পরিবর্তিত হয়ে আমরা পাই যেই বৈশিষ্ট্যটা আমাদের আর সময়ের সাপেক্ষে প্রয়োজন না হয় সেই বৈশিষ্ট্যটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় এইভাবেই কিন্তু ব্যবহার অব্যবহারের প্রভাবের ফলশ্রুতিতে বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারের মাধ্যমে আমাদের প্রজাতির উদ্ভব ঘটে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে অনেক লম্বা করে ক্লাসটা নিলাম আসলে অনেকগুলো মূল আলোচনা আমি মূল কথাগুলো বিবর্তন সম্পর্কে বলতে গেলে আসলে এই প্রসঙ্গগুলো টেনে আনতে হয় তোমরা ধৈর্য ধারণ করে হয়তো দেখবে কি মানে আমার এই লেসনটা শুনবে এই প্রত্যাশা করে সবার সুস্বাস্থ্য মঙ্গল কামনা করে সবাই সুস্থ থাকবা স্বাভাবিক থাকবে এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম ধন্যবাদ সবাই